Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Geografiya fanida namunaviy test topshiriqlari bo'yicha 2-chi variant 4-chi mashg'ulot test topshiriqlari bilan tanishishni boshlaymiz. Demak, 19-chi test topshirig'i bilan tanishing. Ushbu xaritada 1 va 2 raqamlar bilan Shimoliy Amerika materikining qaysi iqlim mintaqalari tasvirlangan? Demak, e'tiboringizni Shimoliy Amerikaning yozuvsiz xaritasiga qaratishingiz kerak. Variantlar bilan tanishing. A. Mutadil va subtropik. B. Subekvatorial va tropik. C. Subtropik va tropik. D. Subtropik va subekvatorial. Demak, bizga ma'lumki, yer sharida 13 ta iqlim mintaqasi bor. Ulardan 7-tasi asosiy va 6-tasi oraliq iqlim mintaqalari. Asosiy iqlim mintaqalari Ekvatorial, tropik, mutadil, arktika va antarktika iqlim mintaqalaridir. Oraliq iqlim mintaqalari esa bu iqlim mintaqalari so'zi oldiga sub so'zi qo'shish, ya'ni sub yoni degan ma'noni bildiradi. Subekvatorial, subtropik, subarktika, subantarktika iqlim mintaqalaridir. Demak, mutadil iqlim mintaqasi eng katta maydonni egallaydi. Demak, bu chizmada ko'rinib turibdiki, Shimoliy Amerika materigida Arktika, Subarktika, Mo'tadil, Subtropik, Tropik va Subekvatorial iqlim mintaqalari joylashgan. Demak, yuqorida berilgan 1 va 2 raqamlar bilan bir raqami ostida Mo'tadil iqlim mintaqasi, ikki raqami ostida esa Subtropik iqlim mintaqasi berilgan. Bu test topshirig'ida to'g'ri javob A. Mutadil va subtropik. 20-chi test topshirig'i. Jahon mamlakatlari ichida maydonining kattaligi bo'yicha birinchi o'nlik tarkibiga kiruvchi davlatni belgilang. Demak, variantlar bilan tanishamiz. A. Qozog'iston, B. Meksika, C. Nigeriya, D. Mongoliya. Jahon mamlakatlarini o'rganganda maydonning kattaligi bo'yicha birinchi o'nlik mamlakatlar. Aholi sonining ko'pligiga ko'ra birinchi o'nlik mamlakatlarni albatta yot olish kerak. Bu variantlar ichida Qozog'iston birinchi o'nlik mamlakatlarga kiradi. Qozog'iston Respublikasining maydoni 2 million 724 butun ondan 9 ming kvadrat kilometr. Demak Meksika, Nigeriya va Mongoliya javoblari birinchi o'nlik mamlakatiga kirmaydi. Bu test topshirig'ining to'g'ri javobi A. Qozog'iston. 21-chi test topshirig'i bilan tanishamiz. Janubiy Amerikadagi qaysi davlatlar dengiz va okeanlarga bevosita chiqish imkoniyatiga ega emas? Bunday test topshiriqlari berilganda albatta savolni diqqat bilan o'qish kerak. Ba'zan dengiz okeaniga chiqa oladigan davlatlar so'ralishi mumkin. Demak, bu test topshirig'ida dengiz okeaniga chiqa olish imkoniyatiga ega emas davlatlar so'ralgan. Variantlar bilan tanishamiz. A. Gayana va Ekvador. B. Paragvay va Boliviya. C. Urugvay va Kolumbiya. Va D variantida Argentina va Peru. Dunyo siyosiy xaritasidagi davlatlarni bevosita dengizga chiqa olmaydigan davlatlar, orollarda joylashgan mamlakatlar, yarim orollarda joylashgan mamlakatlar, ekvator chizig'i yoki bosh meridian kesib o'tgan mamlakatlar tarzida o'rganib, ularni yozuvsiz xaritaga tushirsak, yodimizda ko'proq qoladi. Janubiy Amerika mamlakatlarida faqatgina ikkitagina davlat bevosita dengiz va okeanga chiqish imkoniyatiga ega emas. Bu yerda Gayana, Urugvay va Argentina davlatlari Atlantik okeani qirg'oqlarida joylashgan. Ekvador va Peru esa Tinch okeani qirg'oqlarida joylashgan va Kolumbiya davlatini Atlantika hamda Tinch okeanlari suvlari yuvib turadi. Demak, Janubiy Amerikadagi davlatlar ichida dengiz va okeanga bevosita chiqa olmaydigan davlat bu Paragvay va Boliviya davlatlari. Demak, test topshirig'ining to'g'ri javobi B. 22-chi test topshirig'i. 
Qand lavlagi yetishtirish bo'yicha jahonda qaysi davlatlar yetakchilik qiladi? A. Fransiya va Rossiya. B. Argentina va Kuba. C. Meksika va Eron. D. Turkiya va Daniya. Jahon mamlakatlari qishloq xo'jaligi, dehqonchilik va chorvachilikka bo'linadi va dehqonchilikdagi ekinlar bo'yicha 9-sinf geografiya darsligida qaysi davlatlar yetakchilik qilishi haqida ma'lumotlar berilgan. Aynan qand lavlagi yetishtirish bo'yicha bizga 3 ta davlat yetakchilik qilishi ma'lum. Bular Fransiya, Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari. Bu mamlakatlarda qand lavlagi yetishtirish mamlakat qishloq xo'jaligining ixtisoslashuv tarmog'i hisoblanadi. Demak, boshqa davlatlar esa bu yerda noto'g'ri javobligini ko'rishimiz mumkin. To'g'ri javob A, Fransiya va Rossiya. 23-test topshirig'i bilan tanishlik. Lancashire va Yorkshire qaysi davlatning eski to'qimachilik rayonlari hisoblanadi va hozir ham faoliyat ko'rsatadi? Davlatlar bilan tanishamiz. A, Buyuk Britaniya, B, Shvetsiya, C, Norvegiya, D, Estoniya. Demak, davlatlarni, regionlarni o'rganganda sanoat rayonlariga alohida e'tibor qaratish kerak. Lancashire va Yorkshire bu Buyuk Britaniyaning eski to'qimachilik rayonlari hisoblanadi va ular hozir ham faoliyat ko'rsatadi. Demak, bu variantlardagi Shvetsiya, Norvegiya, Estoniya javoblari xato. To'g'ri javob Buyuk Britaniya, ya'ni A javobi to'g'ri. 24-test topshirig'i. Xaritada A va B nuqtalar orasidagi masofa 14 million marotaba kichraytirilib tasvirlangan. Bu masofa xaritada 4 sm ga teng. A va B nuqtalar orasidagi haqiqiy masofa necha kilometr ga teng ekanligini aniqlang. Geografiya fanida bunday masallarni juda ko'p uchratish mumkin. Demak, avval variantlar bilan tanishib olamiz va keyin masalani ishlab, to'g'ri javobni aniqlaymiz. A. 56 km. B. 560 km. C. 5.6 km va D javobda 5600 km. Demak, masalani ishlaymiz. Bizga berilgan xaritadagi masofa, ya'ni 4 sm. 14 million marotaba kichraytirilgan degani bu xarita mashtabi 1 bo'lingan 14 million degani. Bu sonli mashtab. 14 million bu yerda santimetr. Agar biz santimetrni kilometrga aylantirsak, nomli mashtab hosil bo'ladi va 1 santimetrda 140 km masofa bor degani. Biz haqiqiy masofani topishimiz kerak. Buning uchun proportsiya tuzamiz. 1 santimetrda 140 km, 4 santimetr noma'lum. Siz har doim masala shartlarini tuzganda birliklarni tengma-teng tushishiga e'tibor bering. Ya'ni santimetrni tegi santimetr va noma'lum bu kilometr so'ralgan kilometrni tegi to'g'ri joylashtirish kerak. Demak, noma'lumni aniqlash uchun 4 santimetrni 140 km ga ko'paytiramiz. va 1 sm ga bo'lamiz. Bizda 560 km hosil bo'ldi. Demak, bu natija A va B nuqtalar orasidagi haqiqiy masofa 560 km ga teng ekanligini ko'rsatib turibdi. Variantlarga qaraymiz. Demak, 560 km bu B varianti ekan. Bu berilgan test topshirig'ining javobi B 560 kilometr. Bunday test topshiriqlarini bajarish uchun geografiya fanidan olgan bilimlaringiz yordam beradi. Mazkur namunaviy test topshiriqlari sizga oliy ta'lim muassasalariga qabul imtihonlarida tushmaydi, lekin siz geografiya fanidan olgan bilimlaringiz orqali bunday test topshiriqlarini osongina bajarishingiz mumkin. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Hayır, salamat bo'ling.